一群流氓无赖，大白天又砸又抢，他们就是不想让我们活了，简直欺人太甚！咱们还剩多少钱？一共还有四百六十二块钱，只够大家一个月左右的吃喝，而且我们在外面还欠着八千多块。那也就是说，我们现在至少还需要十五万，十万块钱一次还给赵家。茶厂要想发展。还有几万块钱做本钱。我们跟赵家是签过协议的，你说他们为什么忽然就变卦，非要让我们一次性就付清那些余款呢？志夏。辫子没了，顶戴花人眼。可是跟以前有什么区别？洋人比之前更猖狂。这是我们抛头颅、洒人血要的那个木盒。这三千五百亩地，是咱们洋人一双长满宝剑，比男人还能粗糙的手。小的茶厂，说真的，没有人能把我们从这个地方赶出去。想不通。大人跪下来，我跟他说，等他共和了，我就不勉强。做出去了，每位乘客可以带六十斤的货物，还可以免费送一餐饭。<笑>阿良啊，也只有你了，每件事情都干得轰轰烈烈
，惊天动地的啊！你们看啊，这上海不管大包小包啊，都以周汉阳的名字为头条，字儿还这么大啊！我可是脸上有光啊啊！哎，那咱们可就说好啊，后天的头一班船，咱们各位股东一个不许落。浩浩荡荡回宁波，好好好，好，哎呀，我都这把年纪了，还是头一回啊，坐自个的船回宁波老家啊，痛快，痛快啊！那那现在就剩下一个最关键的问题，就是票价。呃，我仔细的琢磨了很长时间，我想啊，我们的票价应该定在一块五角。一块五合适，我同意。你们呢？阿良啊，宁波这趟线儿，原来三大洋轮公司的票价可是三块啊。前一阵子，虎机轮船公司杀了进来，定的票价也是三块。咱们一块五，有钱可赚了。三当然有钱赚了。三块钱的票价啊，那是因为他们搞垄断，再加上官府洋人层层盘剥，他们的成本高啊。可我们不一样，我仔细算过了，每位乘客只要票价定在一块钱，咱们就可以保本，还有五毛钱的利润可赚呢、啊。啊，票价低，那客源自然就广啊，薄利多销，未必咱们比他们赚的少。这票价低，我不反对。不过你这么做，不是摆明的要和四家轮船公司开战吗？你可要想清楚啊！打就打呗，你不打他呀，他就打你，早晚的事儿。我说错了吗？其实，朱柳说的没错，咱们开办轮船公司，动了洋人的利益，那这一仗就不是想打。而是非打不可，非打不可。哎，与其被动挨打，不如主动出击。咱们做生意是为了赚钱，没错。可如果咱们在赚钱的同时，还让父老乡亲们受益，这样的生意就值得
。是吗？阿姨再早回家，给你买点拉土豆，这会儿脸得熟了，你快回去吃吧。啊，那我先回去做功课了啊！回去跑啊！啊，慢点走，慢点。儿子，慢点，别吃歪了啊！好好做功课啊！你别跑，别跑！我知道了。嘀嘀咕咕的，跟我儿子说什么呢？保密。秘密？我儿子肯定告诉你，是我儿子，可能吗？哟，今天这是怎么了？四大轮船公司的老板都到齐了，诸位找我这是，啊，是来给我道喜的是吧？好啊，明天上我的船，我请诸位游宁波。呃，船票全免，不需要钱，知道？嗯。周老板，我们这次来啊，还真不单是为了道喜来的。啊，董老板，咱们俩可是有日子没见了。你这气色不太好啊！别老把脸拉那么长啊！做梦都想着挣钱不好，还是想着怎么花吧，花钱的滋味才舒坦
。周万良，这些年不见，你是越活越年轻了啊！我一直在想啊，我这两个妹妹先后来到上海滩，一个做了你太太，一个在关键时刻总是出手帮你。但再怎么说，我也是他们的亲哥哥，长兄如父啊。他们总该来看看我吧？该不会是你一直阻拦我们亲人相见的？你的妹妹为什么不来看你？你应该问他们家的。自打我岳父独孤海走了之后，我就从来没有听他们俩提起过他们还有个亲哥哥。你还姓董，没改姓。是我前世的冤家啊！先是夺了我的家产，我开染料洋行，你就开染料铺子。我叫虎记，你就叫龙记，你真以为是龙虎斗啊？你别太得意了。行，你哪天啊，我直接把你打回原形。什么龙记啊？你根本就是一条虫。那我就是一条虫。是百足之虫，死而不僵。嗯，你看我现在又开了轮船公司了，我又回来。怎么你想好了没有？怎么回事呢？周老板，啊，谁谁说话呢？我们就是为了这事来和你谈判的。啊，大点声！我们坐了这么久，我们是来跟你谈判的。到底谈判？啊，你要跟我谈什么？你知不知道，保同一条航线的轮船公司有一个不成文的规定，那就是起价合同，大家的票价要一致。上海到宁波这么多年，我们的票价都是三块，为什么慈明山公司要定一块五？我还要问你们为什么？我开的轮船公司为什么要你们来当家呀？起价合同可以啊。不过得按照我的标准来，票价就定在一块五。周汉良，您目中无人，敬酒不吃是罚酒。巧了，我这一路走过来，敬是罚酒。你突然给我一杯敬酒，我还真不知道该怎么。你是公开向我们四大轮船公司挑战了？你们可以这么说。周汉良 ，You should be responsible for what you just said. 说什么呢？这是？哎呀，阿成，送客了，省得我中午还得请他们吃饭。让你闲着，不吃。喂，请。董正好，你有点出息行不行？别一跟我说，不是拉出官司就是拽人。你能不能像个男人？
好跳，能带六十斤货，还能免费吃一顿午餐。真的，黄爷是不是骗过大家呀？给你把花带上。这这这，您不好意思。强力挺进上海至宁波航线，在上海滩创造了一个又大的新闻。在上海滩创造了一个又一个商业传奇的周汉良，又一次创造了新的奇迹。四名山客公司今日正式售票营业，从上海到宁波航线，每位乘客一票，比原来四大轮船公司整整降低一半，而且。乘客可以多带货物，还免费送餐饭。眼下，这座四零山客轮已经成为十六部码头的一道亮丽风景。同时，周汉良的四零山客轮公司也是华商挺进客运行业的开端。结果怎么样？敬请拭目以待。可我跟你说啊，咱们的船票五天以内的全部收光。咱们的票价一出，四大轮船公司几乎全歇业，船在码头上停了一个。这个时候，他们居然连一点反应都没有，这不是洋人的做。哥，洋人什么做派啊？啊，不就是老办法打价格战，拼命的杀价，直到把咱们挤出市场来？这招不灵啊！你预料到的，咱们已经把票价降到了一块五，这是他们的底线。如果他们想支撑下去，就得按咱们这个票价来。你说的吗，哥？哎呀，还是小心点好吧。娘说，小心使得万年好。娘，什么干什么？刚才听你说那报纸了，什么感想？您又可以赚大钱了。同学们都问我，说您下一步准备干什么？会不会把外滩也给买下来？这这主意好。呃，你给这个同学给我带个话啊，如果你爹挣的钱足够多，我就先把外国人在上海的租界全买回来。您这么有钱，能不能先给我一百块钱？不给。你你怎么又要钱呢？对，我今天来就是要钱的。哎，哥哥，顶你话好好说你。哎，你以为你管你叔叔要钱的事儿，我不知道啊？啊，就是一百名一百的，哎，还去吃西餐了，对吧？哎，哥，就一顿，这本事了你啊！现在竟然敢当面伸手管我要钱了，全是你娘惯的。我告诉你啊，我钱有的是，可是我就不给你，我就不养那花花公子的儿子。你知道手心朝上，这往外一伸，这叫什么？这叫要饭，就是要饭。今天你也得给我一百块钱。你今天怎么回事你啊？啊，你再说一遍。我娘病了，我要给她买药。不听劝告，我行我素，自作主张，公然挑衅，谁给他的胆子？他敢如此藐视我们外商，在中国，在上海。我们还从没有遇到这样的事。那是因为以前你们没碰到周汉良。难道周汉良不是中国人吗？我知道他很勇猛，敢跟法国人打打出手，但是做生意不是耍流氓。中国的政府有义务保护我们这些商人的才华利益，我们会要求我们的领事出面给上海当局施压。周汉良必须停止这个愚蠢的行为。卡尔森先生，人家都下战术，你就这种态度。樊先生，你什么意思？我没什么意思。说到生意，董老板跟周汉良打过多次交道，你问问他，你的方法管用吗？董老板，说你的。喂，根据我的经验，周汉良这人从来都是用流氓的办法做生意。在日本的事儿啊，十头牛都拉不回来。再跟他谈判讲道理，那全都没用，那就是一块滚刀肉。滚刀肉，这滚刀肉就是那那个生牛排，咬不烂那生牛排，是吧？你就是把嘴皮子磨出茧子来
，啊，他也还是那老样子，永远也不屈服。那你的意思是让我们屈服？这卡尔森先生，别跟我这抬杠了。你说这这还没跟周汉良打起来呢，咱们自己先打起来了。那你说现在该怎么办？办法只有一个，就是按他的游戏规则跟他斗。他的游戏规则？对，他的游戏规则，降价。谈了半天，最后还是我们要把票价降到一块五。对，绝对不行，这不是屈不屈服的问题，这是成本，成本问题。一块五，我们大厂公司会亏本，我们华西也不答应这么做。这是一桩赔本的买卖，愚蠢的买卖。一块五，太低了。谁说一块五？我们说的是一块四。既然要降价，我们就要对方低，否则叫个狗屁上当啊！韩先生，你疯了？不是我疯，是我们的对手，他就是个疯。如果不把周汉良彻底打掉，在座的各位就只有一条路：乖乖的从上海到宁波的航线退出。你们现在可以选择。怕亏本，现在就退出，一分钱都不要。但是我要说清楚，就是你们三家都退出，我范小恩也要跟周汉良。强劲的对手必须要政府。如果我们妥协了，那一定会出现更多的周汉良。中国有一句老话，叫“杀一儆百”。谁要是跟我们大日本作对，周汉良就是他的下场。班长，一块四，爱和洋行支持你。莫大夫，请。到底什么毛病了？是急性肺炎导致了高烧，已经注射了帕尼西林，要好好休养休养，哎，不要太累着啊，还要增加营养。班长，替我送送王大夫这边去。好，走。你等会儿，你这最近你别再出去瞎跑了啊。你老大不小的了，家里的事你得学着管管。来，我跟你说话呢。阿良，阿良，我知道你忙。东川公司刚开业，事儿多，我没事了，你回去吧。你看你都病成这样了，你怎么也不早说一声啊？刚出了一身汗，现在已经不烧了。哦，你等一会儿走的时候啊，记得从柜子里拿一床新被褥。等多长时间了？你办公室里铺的、盖的，太快了。这两天啊，我哪也不去了。是我希望，我希望你能对建宇好一点。其实他不是管你去要钱，孩子的心思我明白，他就是想把你叫回来陪陪我。就坐在这个位置上，陪了我一晚上。一晚上就
说了一句话，他说：“爸爸是不是讨厌我商战打响，拼四大轮船公司，周汉。休息嫂子，我先走了。怎么，那边有动静了？他们终于憋不住了，把票价降到一块四，一毛一毛的降啊！这还叫四大轮船公司啊？我怎么觉得像街边卖臭豆腐的？哥，我觉得他们是在试探你。这样就想把我从这条航线上挤走啊？也太小瞧我周海亮了。降，降到。快二，既然开战嘛，就不能给对手留余地。一块五他们已经没钱可赚了，可我们不一样啊，一块二我们仍然有利润。这么大幅度的降价，用不用跟大佬和股东们商量商量？我已经说过了，我会保证股东的利益，赔了都算我龙弟。病成什么样，别经我允许，不要再去麻烦你爸爸。记住了。董厂长，是。
实话告诉你，我明人不做暗事，你儿子就是我赵三八。哎呀，不过你儿子没事，他在赵老爷府里可是在这好办，一顿吃两个百平米的，就这么吃，还天天喊。呃，我这也是没办法，这期限到了，你去死扛着。你说我不想点这让你搬家狗蛋。真像，那就一个宁，宁他就得挨揍，被关起来了他都不老。每天他一见着我，他张口就骂，不打不行啊！赵三，你给我听清楚了，华妃要有什么闪失，跟你没关的。都到了这个份上了，还跟我耍横？啊，对了，你不是有枪吗？再像上次那样拿枪指着我的头？来呀！来呀！别逼！我今天就逼你了，又能怎么着？有种去拿枪去啊！去呀、啊！今天来这儿啊，一，五天之内先葬礼，我们放你儿子走人。二，先凑不齐乱子，通通搬家给我滚蛋，通通搬家滚蛋，通通连走带走。三，要是前两天都不答应，正好，五天之后到赵府后面给你儿子收尸。这辈子就有。
们上哪儿去筹这么多钱？去上海，你立刻去上海，五天之内一定把钱拿回来。